governo, già lo si era detto quando si è parlato degli elementi dello Stato, costituisce il terzo elemento, dopo il popolo, o meglio, dopo il territorio e il popolo, e costituisce un organo costituzionale di grande importanza. Perché? Perché è competente a determinare l'indirizzo politico nazionale ed è l'organo che svolge la funzione esecutiva. È un organo chiave all'esercizio diretto del potere e svolge questa funzione con una composizione di particolare rilievo. Il governo è formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri che compongono un distinto organo collegiale chiamato Consiglio dei Ministri. L'articolo 92 della Costituzione conferma questa singolare tripartizione. Il perno ovviamente è il Presidente del Consiglio che presiede il Consiglio dei Ministri e ha l'importante funzione di dirigere la politica generale del governo e di mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Fermiamo un momento l'attenzione su questo punto. Il Presidente del Consiglio non è soltanto un componente del Consiglio dei Ministri che ha un maggior prestigio, e egli non è soltanto come era al tempo della monarchia nel 1800 in Italia un primo tra soggetti uguali, primus inter pares. E neppure il presidente del Consiglio è come al tempo fascista primo ministro e capo del governo. Il presidente del Consiglio dei Ministri ha dei poteri particolari, quindi non è un primus inter pares, ha dei poteri che gli altri ministri non hanno. Se, in ipotesi, dovesse verificarsi un contrasto tra il Presidente del Consiglio e un ministro, il contrasto insanabile, il ministro non può che rassegnare le dimissioni e il Presidente del Consiglio può effettuare il cosiddetto rimpasto governativo cioè proporre un nuovo ministro che dovrà giurare nelle mani del Presidente della Repubblica. Insomma, facendo un paragone un po' singolare, un paragone nautico, il Presidente del Consiglio è la guida, il timoniere della navigazione politica del governo. E la singolare posizione del Presidente del Consiglio la si ha nel fatto che le eventuali dimissioni del Presidente del Consiglio travolgono l'intero Consiglio e determinano le dimissioni del Governo. Seguiamo ora alcuni aspetti tecnici, anche un po' noiosi, del meccanismo, anche del procedimento della nomina del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica, e su proposta poi dello stesso Presidente del Consiglio sono nominati i ministri. Aggiungasi che il Presidente del Consiglio presiede vari comitati, nomina i commissari straordinari, controfirma gli atti di rilievo normativo del Presidente della Repubblica e ha la possibilità di attribuire a uno o più ministri le funzioni di Vicepresidente del Consiglio. L'attività del Presidente del Consiglio non è un'attività di tutto riposo perché vi sono tutta una serie di problemi, di organi che egli deve presiedere, seguire, dirigere. Pensiamo ad esempio alla parte che egli ha nel CESIS, il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e di Sicurezza. Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza ancora. 
che hanno sostituito il precedente sismi. Poi abbiamo tutta quella complessa attività del Consiglio dei Ministri, perché il Consiglio dei Ministri, abbiamo detto, è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. È un organo collegiale molto ampio, e dipende anche dal numero dei ministeri, che attualmente sono 15. E è necessario tenere l'equilibrio politico anche tra i vari ministri e le varie loro opinioni. E i ministri, che fanno parte ovviamente del Consiglio dei Ministri, sono quei soggetti a capo di un ministero, che è chiamato anche di castero, o con un linguaggio antico e burocratico portafoglio. Tant'è vero che vi sono dei ministri senza portafoglio, cioè che non sono titolari di un ministero, e sono nominati per svolgere su delega funzioni particolari, esempio ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, ministro per i rapporti con il Parlamento e via dicendo. Ogni ministro regge un dicastero e in casi particolari lo stesso ministro può reggere più ministeri. Si dice in questo caso che il ministro è ad interim, cioè provvisoriamente tiene anche altri ministeri. Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta che però non è vincolante del Presidente del Consiglio dei Ministri. È già avvenuto che il Presidente della Repubblica possa, sia pure con molta discrezione, intervenire sulle nomine dei ministri stessi. Ora, le funzioni anche di un ministro non sono di tutto riposo, sono ampie e complesse. Alcune si svolgono nell'ambito del Consiglio dei Ministri o del Comitato dei Ministri, altre invece sono nell'ambito del proprio di Castero. E si tratta di funzioni e attività amministrative di propulsione, di stimolo, di controllo. Il ministro si trova a capo di una serie di uffici che sono molto complessi. Anche ogni ministero è una grossa macchina organizzativa composta in vario modo e anche lo stesso numero dei ministeri, attualmente sono 15 perché recentemente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato suddiviso in Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca. Come sono formati all'interno i ministeri? È un complesso di uffici eh, delicato. Abbiamo le direzioni generali e i dipartimenti. Queste sono le suddivisioni in cui eh, opera il Ministero. Il dipartimento è composto anche da unità di gestione. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione, controllo degli uffici di livello dirigenziale. Insomma, è un complesso notevole, certamente burocratico, non nel senso negativo della parola, ma nel senso bureau sta per ufficio. E quindi sono degli organi, i ministeri, organi e uffici molto complessi. E la complessità è anche aumentata sia per le funzioni che tendono ad aumentare, sia perché queste strutture sono talvolta in fase di cambiamento. Altro elemento su cui dobbiamo dare un cenno è quello dei sottosegretari. Perché si chiamano sottosegretari? Un tempo i ministri erano chiamati segretari di Stato. I dipendenti, coloro che sono sotto i ministri, sono stati chiamati e sono ancora sottosegretari di Stato, che coadiuvano i ministri e svolgono i compiti che i ministri delegano loro. Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e anche di concerto con il Ministro che dovranno coadiuvare. Prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio. Quanti sono i sottosegretari? Sono tanti. Il numero dei sottosegretari 
avrebbe dovuto essere stabilito nella legge dell'organizzazione dei ministeri, ma fino adesso non è stato stabilito e quindi questo numero varia da 30 a 45 a seconda dei vari governi che vi possono stabilire queste varie indicazioni. Ed è il numero dei sottosegretari è stato oggetto di critiche perché è ritenuto troppo ampio. Sono state fatte varie promesse per una riduzione del numero dei sottosegretari, ma con ogni probabilità i compiti e le funzioni di un ministero comportano necessariamente il numero ampio di questi sottosegretari. Aggiungasi che i sottosegretari non possono sedere e votare in Consiglio dei Ministri, possono intervenire come rappresentanti del governo alle sedute delle Camere e delle commissioni parlamentari. Collegati ancora con il governo abbiamo i commissari del governo che sovraintendono alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e coordinandole con quelle delle regioni. In particolare abbiamo questi commissari del governo nell'ambito delle regioni o per le regioni. I commissari possono partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si discutono determinati problemi, ma senza voto deliberativo. Abbiamo poi altre strutture, quali per esempio i comitati interministeriali, organi composti da più ministri che coadiuvano il governo nell'esercizio delle, delle sue funzioni. Sono costituiti con legge, sono composti dai soli ministri interessati e sono presieduti dal Presidente del Consiglio. Ricordiamo tra questi comitati il CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. E anche questa è una necessità che ogni tanto alcuni di questi organi siano composti assieme per lo svolgimento di funzioni particolari. Abbiamo poi anche il cosiddetto Consiglio di Gabinetto, che coadiuva il Presidente del Consiglio ed è composto dai ministri da lui nominati. È una forma più veloce, più rapida per mandare avanti tutta una serie di problemi amministrativi, perché, come abbiamo visto, il numero dei ministri è, è ampio e a volte le stesse riunioni del Consiglio dei Ministri presentano anche delle difficoltà di coordinamento. Il Consiglio di Gabinetto è uno strumento più agile, più rapido per lo svolgimento di determinate funzioni. Qualche indicazione sulla formazione del governo. Il perno è sempre il Presidente della Repubblica che conferisce l'incarico di formare il governo ad una personalità politica, anche non parlamentare, che si ritiene possa ottenere il consenso da parte delle Camere. Il Presidente della Repubblica, prima di affidare l'incarico, consulta vari esponenti politici. È una prassi parlamentare che si consultano gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere, i Presidenti dei gruppi parlamentari, insomma per avere un'indicazione del soggetto, della persona che poi otterrà la fiducia del, delle Camere. Il Governo entra nel pieno delle sue funzioni dopo che il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e ogni Ministro ha giurato fedeltà alla Repubblica, davanti al Presidente della Repubblica. Entro dieci giorni dalla nomina il Governo deve presentarsi alle Camere, articolo 94 della Costituzione, le quali su mozione cosiddetta di fiducia, o presentata da uno o più parlamentari, accorda la fiducia. Punto importante, la fiducia deve essere votata con voto palese, quindi espresso, chiaro, e con appello nominale. Questo perché anche da parte di tutti i consociati si sappia esattamente chi, come e quando ha votato. Il governo dura in carica finché ha la fiducia di entrambe le Camere. Può essere sfiduciato, 
quando vi è una mozione di sfiducia che sia poi approvata anche da parte di una Camera. Questa mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno un decimo dei componenti di una o dell'altra Camera e c'è un momento temporale importante. Per evitare delle votazioni provocate all'improvviso, ad esempio quando molti componenti della maggioranza sono assenti, la mozione non può essere votata prima di tre giorni dalla presentazione. Questa è una garanzia che è stata data, però si è visto che per la maggior parte dei casi, quando ci sono state delle crisi di governo, sono state delle crisi extraparlamentari e queste crisi sono avvenute per decisione delle segreterie dei partiti politici. E questo è un punto importante che fa vedere anche il rilievo che hanno queste associazioni politiche nella politica del governo e nella sussistenza stessa, nella sopravvivenza del governo stesso. La funzione di indirizzo politico, come abbiamo visto, spetta al governo, il quale governo però ha tutta una serie di funzioni amministrative che sono di grande rilievo e importanza. Io ho svolto il paragone del governo, di, dei ministeri e di tutto questo come una grossa macchina organizzativa. È proprio così. Vi è un, un complesso di uffici, di legami anche e di competenze tra i vari uffici, ma mettere in movimento l'attività la amministrativa, siamo in sede centrale, con tutte le conseguenze che vi potranno essere poi in riferimento alle regioni e anche agli enti locali, fa vedere un, tutto un complesso di problemi, di meccanismi e anche di spinte politiche e di controspinte. È una grossa macchina organizzativa che deve essere fatta funzionare secondo determinati principi, principio di legalità, di imparzialità e di buon andamento, articolo 97 della Costituzione, e anche secondo i criteri di economicità e trasparenza. Qualcuno potrà dire ma queste sono soltanto belle parole. Non è così. In realtà l'attività amministrativa è legata e stretta nei binari del buon andamento, della imparzialità e, come vedremo quando esamineremo la legge 241, da una serie di criteri che vanno dalla economicità alla trasparenza e se vi sono delle attività che sono al di fuori di questi criteri, ci troviamo di fronte ad attività illegittime e per questo è possibile anche il ricorso davanti ai giudici ordinari se vi è violazione di un diritto soggettivo, amministrativi se vi è violazione di un interesse legittimo. Un'ultima considerazione sulla responsabilità dei ministri. I ministri, quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, hanno la responsabilità politica innanzitutto. Sono responsabili sia per gli atti propri, ma attenzione, anche per quegli atti del Presidente della Repubblica che essi hanno controfirmato. Quindi c'è questo aspetto anche di particolare rilievo. Per quanto riguarda la responsabilità civile, pensiamo all'articolo 2043 del Codice Civile, la posizione dei ministri non differisce da quella di qualunque altro funzionario. Pensiamo all'articolo 28 della Costituzione. E per quanto riguarda la responsabilità penale, i ministri possono essere chiamati a rispondere per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni anche davanti al giudice penale ordinario previa autorizzazione parlamentare, articolo 96 della Costituzione. Infine, quando agiscono come privati, i ministri sono responsabili civilmente e penalmente come qualsiasi cittadino.